。二零三五，河南崛起，将规划建成一个特大城市，十三个大城市。相信大家都知道，中国对于城市规模等级划分，并不是依据 GDP 高低进行判断，而是根据城区人口数量进行分类。城区人口超过一千万为超大城市，五百万至一千万人口为特大城市，三百万至五百万人口为一型大城市，一百万至三百万人口属于二型大城市，五十至一百万人口则属于中等城市。喜欢这类视频的领导，麻烦您点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给个。霸气鼓励，谢谢。一，河南省的发展，在今年的三月六号，在国家批复的河南省国土空间规划二零二一至二零三五年中，可以看出，国家就支持河南省在二零三五年建成一个特大城市、十三个大城市、二十个中等城市。河南省位于中国的中东部，属于黄河的中下游地区。它分别与山东省、安徽省、陕西省、河北省、山西省、湖北省接壤，其地理位置非常优越，四通八达的交通非常便利，总面积约十六点七万平方公里，人口约九千八百一十五万。人口可是河南省发展上的一大优势，其廉价的劳动力更是助推了传统制造业的发展，消费市场庞大，也能进行招商引资，有助于为其推动经济的发展。河南省是中国重要的矿产资源大省。其矿业产值在中国已经连续很多年位居前列，矿产种类已经发现一百四十余种，超过一百种矿产已经探明储量，为河南省的经济发展提供了有力支撑。河南省的农业发展也位居全国前列，约有一点六亿亩的粮食播种面积，其粮食产量更是占据了中国的十分之一，也是超过三千万吨的三大省区之一。工业也是河南省经济发展的重要领域，经济总量在中国也是稳居第五的位置。其结构以冶金、化学、建材、轻纺、能源等传统行业为主。近年来，河南省更是积极培育新兴产业，以推动产业转型升级。二零二三年，河南省地区生产总值五万九千一百三十二点三九亿元，同比增长百分之四点一。其中，第一产业、第二产业和第三产业均实现了稳健的增长，显示出河南省经济的均衡发展态势。其实，河南省名义上的增速却只有百分之一点五七，甚至省内很多城市也出现了经济负增长的局面，被四川反超，位居全国第六位，更是失去了中国中西部经济第一大省的宝座。但是，我们相信，如今河南省的困难只是暂时的。毕竟河南的人口、地理与交通都具有优势，未来发展的前景更是一片光明。而且如今国家对河南省不断加强扶持的力度，在未来河南省还会是引领中西部崛起的关键省份之一。二，一个特大城市，郑州市。郑州市处于中国中部区的核心地带，其区域优势非常明显，身上更是承担着我国中部地区经济发展的重任。所以，国家对于郑州也是积极推动发展，对此也是有点偏爱在身上的。其实，在二零一六年国家发改委编制的《促进中部地区崛起“十三五””规划中，就有提出对郑州建设国家中心城市的支持。位于河南省中北部黄河中下游分界处的郑州市，拥有优越的地理位置，交通也非常的便利，与开封市、许昌市、平顶山市、洛阳市、新乡市交作市相邻。其面积更是达到了七千五百六十七平方公里，常住人口约一千三百零八万，其中城区的人口已经达到七百一十九万，已经迈入特大城市的行列。但是，国家对于郑州的期望还是很高的。根据国务院批复的国土空间规划，河南需要在二零三五年之前，将郑州打造成城区超一千万人口的超大城市。按照目前郑州的发展速度，也是完全可能的。毕竟，对于一座城市而言，十年的变化还是很大的。郑州市的地势西南高，东北低，气候温和宜人，属于温带大陆性季风气候。郑州市的矿产种类多，已探明煤、铝、汞、土、耐火、粘土、油石等三十六种，其中煤炭探明七十二点一二亿吨，铝土矿的储量约二点四九亿吨。这些矿产的储量是非常可观的，其农业与畜牧业的发展也稳步增长。二零二三年，郑州市农林牧渔业总产值二百六十三点九亿元，比去年增长百分之一点五，全年粮食总产量一百四十一点八万吨，比去年增长百分之二点九。全球重要的生产基地就位于郑州，还拥有全国三分之一的客车市场。在工业发展方面，郑州市规模以上工业增加值持续增长。
。二零二三年，郑州市规模以上工业增加值比上年增长百分之十二点八，其中高新技术产业、战略性新兴产业、高技术制造业增加值分别比上年增长百分之十七点二、百分之十三点八和百分之十三点六。这些产业的蓬勃发展，为郑州市的经济增长注入了新的活力。郑州市的经济增长在近年来非常强劲，去年的地区生产增值更是达到了一万三千六百一十七点八亿元，比去年增长约百分之七点四。郑州市现在已经被确立为我国九大中心城市，与武汉市在中部地区可谓是双星闪耀。三，二零三五年之前建设的十三个大城市。河南省除了要将郑州市打造成为超大城市之外，还选定了十三个城市，在二零三五年之前将它们打造成大城市。这十三个城市分别是洛阳、南阳、开封、平顶山、安阳、新乡、焦作、濮阳、许昌、商丘、信阳、周口以及驻马店。这十三个城市已经有两个的人口在三百至五百万之间，他们就是洛阳与南阳。这就体现出洛阳与南阳在河南省具有非常重要的地位，他们会成为郑州市强有力的支持，还会助力全省经济的均衡发展。另外，还展现出河南省对于未来发展的雄心壮志。以此发展后，在河南省的地级市中，就只有鹤壁、漯河与三门峡这三座城市，还不是大城市了